Ahora, cuando uno tiene problemas, ¿no? Qué tremendo. Uno piensa en el tamaño del problema. ¿Cuántos dicen, tengo un problemita? Mi suegra. No, bueno, ponele otro. Eh, tengo un problemita. No sé, tal cosa. Tengo un, problem, un, problem, un problema más grande, mediano. ¿Cuántos tienen un problema grande? Wow, tremendo. Ahora, no sé si van a coincidir conmigo, ¿no? Pero cuando uno piensa en los problemas, es como que te atraen la mente, ¿no? Te atraen el, el pensamiento, te atraen... Porque generalmente el problema, ¿qué te genera? Preocupación. O sea, porque uno tiene el problema, por ejemplo, hay que pagar la cuota de el viaje que me saqué. Y no, entonces uno dice, me preocupo porque viene la... Hay gente que ya no se preocupa más porque ya no paga nada. Entonces está todo, todo vencido, todo en juicio. Y dice, bueno, doctor, que sea lo que Dios quiera, me dice, ¿no? Y vos decís, bueno, <risa> algo. Y vos sabés que la gente, yo he encontrado gente que le debe a, a todo el mundo y es feliz, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser? Yo no pagué la luz y estoy triste, ¿no? O, o no pagué una cosa. Y hay gente que no, no le hace nada. Pero bueno, ahí son especiales, ¿no? Yo diría, tienen problemitas. Ahora, el tema es cuando uno dice, ¿cómo, cómo hago para que los problemas no, no, me, no me superen? ¿no? Porque uno puede tener ciertos problemas que va a llevar. Por ejemplo, la relación laboral. Por ejemplo, que no me alcanza la plata. Eso acá no pasa porque estamos en llegar a alto, escúchame. ¿Alguno tiene problemas? No, no. Que, que o se puede que los gastos le aumentan y el sueldo no. No pasa acá eso, no, no pasa. Eso, ponele que estamos hablando de otro país, de otro país donde las cosas ¿no? aumentan, acá no. Pero bueno, ponele, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer si me aumentan las cosas y yo gano lo mismo? Eh, y es un gran, es como que lo, lo económico. ¿Cuántos piensan por lo menos una vez por día en un problema económico? Wow, mirá cómo levanta la mano. Dos veces por día, diez veces por día, cincuenta veces por día, todo el día pensando cómo voy a resolver un problema económico. O sea, es un tema la economía, ¿o no? Es como que uno dice, no, gloria a Dios, gloria a Dios, pero cuando viene la boleta dice, ah, bueno, ¿no? Se te acaba todo, lo... y empezás a decir, ¿cómo hago para cubrir esto? Claro, hay gente que no, digamos, su problema es cómo lo gasta. Aleluya, ¿no? Bueno, hay de todo. Pero bueno, la verdad es que es una de las situaciones. El país está en esto, ¿no? Hoy estamos todos, están todos diciendo cómo vamos a hacer para pagar, ¿no? Que cómo vamos a hacer para pagar el gas, ¿no? Cómo vamos a hacer para cubrir determinadas cosas. Y, y estamos... Porque a veces el problema, en realidad, es cuando el problema en sí no es tan grave cuando tengo la solución. O sea, si tengo la solución, diríamos, no es tanto el problema, ¿no? Ahora, cuando, digamos, yo no sé cuál, cómo resolverlo el problema, ahí es cuando empieza a ser más preocupante, digamos, ¿no? Ahora, si yo sé cómo resolverlo, ¿tengo que preocuparme? No, salvo que, que tenga... ¿Viste que hay gente que se preocupa por todo? No sé, cualquier cosa que pasa en el mundo, ¡ay, qué tremendo, me preocupo! Bueno, hay gente preocup, preocupista, digamos. Una palabra, un neologismo nuevo, llegar al tense, ¿no? Hay gente que eh, es un fan de preocuparse, ¿no? Y hay gente que, como les digo, pasa las cosas y dice, bueno, ya se, va a, ya se va a resolver. Siempre tuve deuda y las pagué, así que Dios proveerá. Y hay otros que viven en otra estrés, ¿no? El estrés saben que es un problema físico, pero también emocional. Primeramente emocional, pero luego físico. Y genera otros problemas además de eso. O sea que un problema que me genera preocupación y estrés me puede generar otros problemas que vienen después. Además de esto te cuento que mientras estoy pensando en un problema que me preocupa, estoy dejando de pensar en otras cosas que son igualmente importantes, pero quizás no tan urgentes. Pero lo importante deja, se pone a un costado porque el, el problema me absorbe el tiempo y la preocupación y el pensamiento. Entonces dejo de ser creativo, 
dejo de emprender nuevas cosas, dejo de avanzar en algunos aspectos de mi vida porque estoy preocupado en determinadas cosas. ¿Te pasó esto o no? Es algo que nos pasa a diario, ¿no? Es la preocupación por los problemas nos, nos evita de pensar no solamente en la solución de, de esos problemas, sino en otras cosas de la vida que también son importantes y que demandan nuestra, eh, digamos, nuestra, nuestro pensamiento o nuestra atención, mejor dicho. ¿no? Primero quiero decirles que cada situación presenta una oportunidad de resolver los problemas de una mejor manera. O sea, cada vez que yo enfrento un problema, el desafío es ver de qué manera puedo resolverlo mejor. Esto significa, si yo siempre atravieso el mismo problema y vuelvo a caer, o digamos, vuelvo a tropezar con la misma piedra, el problema no es la piedra, el problema soy yo. ¿Ok? O sea, si yo siempre vuelvo a enfrentar, por ejemplo, Jesús dijo, ¿qué dijo? Miren las aves del cielo y los lirios del campo. ¿Qué dijo? Si, si mi padre los alimenta, ¿no va a cuidar también de ustedes? Por eso no se preocupen por las cosas de este mundo. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Eso dice Jesús. Ahora yo, ¿cómo lo tomo eso? Bueno, gracias Jesús por lo que decís, pero ¿cómo hago para pagar? Muy lindo todo, pero... Y ahí empiezo a, eh, digamos, como, como ser absorbido por el problema. Cuando hablamos de el mensaje de hoy, fuera de la caja, piensen en una caja y piensen en resolver problemas. Se dice que pensar fuera de la caja para resolver problemas es enfrentar en esa situación y resolverlos de una manera no convencional, o sea, de una manera no lógica o lineal. ¿no? Darle lugar a una nueva perspectiva respecto del problema. Pensando que si yo siempre re reaccioné de una forma, lo más probable es que no pueda resolver el problema si no cambio la forma de reaccionar. No sé si me sigue. O sea, si yo no enfrento la situación que me toca desde otro ángulo que, que me lleve a, otra, a otro lugar. O sea, si yo me choco con la misma pared y no pienso que mejor sería tomar otro camino... El problema no es de la pared, el problema soy yo, que siempre sigo empecinado en ir por el mismo camino y chocarme con la misma pared. ¿Me siguen o no? O sea que, en algún sentido, lo que yo necesito es que Dios me enseñe una nueva forma de enfrentar esta situación. Alguien, para hablar de pensar fuera de la caja, caja en el sentido de justamente un pensamiento que se llama convergente, lo normal, lo que siempre pensamos de la misma manera rutinaria, a pasar a tener un pensamiento que ya se llama divergente, creativo, innovador o pensamiento lateral. ¿no? Hay un dibujo que yo les quiero mostrar que son nueve puntos. No sé si lo tenemos por ahí. ¿no? Si yo les digo unir los nueve puntos con cuatro líneas rectas, uno puede pensar diferentes maneras. ¿no? Pensar mentalmente, si con cuatro líneas rectas sin levantar, el lápiz de la hoja podés unir los nueve puntos. Bueno, alguien para desarrollar el pensamiento creativo dice, ¿se puede? Bueno, después lo pueden hacer en su casa, ahora no lo vamos a hacer, ¿no? Pero yo, ¿quieren que le dé la respuesta? Bueno, la respuesta no está uniendo los puntos, la respuesta está... Ta, 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 ta. saliendo de los nueve puntos. ¿Ven que son? Una, dos, tres, cuatro. Ah, ¿Alguno había pensado de esta forma? No. Bueno, es la única forma de hacerlo, porque si lo querés hacer adentro de los puntos, no podés. Por eso es fuera de la caja. ¿Ok? No, 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 no lo inventé yo. Esto está en internet y es más viejo que mi, mi abuelita. Pero bueno. La verdad es que tiene mucho que ver con esto, ¿no? La forma... Ahora, ¿qué se llama caja? Serían esos nueve puntos la caja. La caja es... Fíjense que no hay nada que te limite a pensar de que no puedes sacar. Yo no dije no se puede sacar la línea fuera de los nueve puntos. Pero uno tiene a pensar en una estructura que te contiene. O sea, uno... Se llaman también paradigmas. 
¿no? estructuras de pensamiento que te llevan a pensar de que un problema se resuelve de una sola forma. Por ejemplo, con plata. ¡Error! La plata no es el problema. Ninguna menche. Estamos mal. O sea, la plata no es el problema. El problema no se resuelve con plata. La plata es circunstancial. Hoy puedo tener, mañana no puedo tener. Pablo dice, estoy enseñado para todo, a vivir en abundancia, a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la clave de resolver problemas es que a veces tengo una estructura de que solamente el problema se resuelve con plata y la plata se resuelve trabajando. Bueno, en general debería ser así, pero hay gente que tiene un pensamiento, y no estoy hablando de criptomoneda ni nada de eso, lo que estoy hablando es que hay gente que, por ejemplo, el libro, ¿alguien lo leyó Padre Rico, Padre Pobre? Bueno, justamente te enseña a pensar de una manera de que uno no trabaja por el dinero, sino que el dinero trabaja para uno. En el sentido de que uno no, no puede vivir esclavo del dinero siempre pensando de que el dinero me va a solucionar los problemas. Fíjense que el, un país es esclavo de esta manera de pensar porque vive siempre corriendo la zanahoria para querer alcanzarla y solucionar los problemas. Hay muchas figuras de estas, ¿no? Que te das cuenta que no te solucionan los problemas de raíz, de fondo. La felicidad no viene por ahí. Y, 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 y convengamos que si no somos felices y no nos sentimos completos y plenos, ¿para qué te sirve el dinero? Entonces, la, la base de nuestra vida no puede estar fundamentada en solucionar un problema y tapar un agujero. Si yo vivo todo el mes y todo la, el, el año tapando agujeros para que poder llegar en esa vorágine, lo que ocurre es que en el proceso me voy, voy perdiendo algo muy precioso que es la vida que Dios me da. Es la bendición de poder disfrutar de la vida y disfrutar de la familia, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi casa, disfrutar de mis amigos, disfrutar del servicio a Dios, disfrutar del, de los dones que Dios nos da. Pero vivimos tapando agujeros preocupados por los próximos agujeros que hay que tapar, ¿sí o no? Y el Señor nos quiere llevar a pensar de una manera diferente. Ay, pastor, ¿qué me va a enseñar? Usted parece ese que habla a la noche que se pone remeras de colores, Claudio María Domínguez. Oh, ¿Qué puede pensar en...? Pobre Claudio, ¿no? Pero te, 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 tiene buena onda, ¿viste? Se pone esas remeras... Me voy a poner una de esas remeras tipo psicodélicas, así. Medio, pero bueno, ¿viste? Te dice, oh, el mundo... Bueno, y vos decís, bueno, si yo no pago, <ríe> me echan a la calle, que hay tanto mundo, ¿viste? Me, me dista... Pero uno dice, ¿cómo hago para vivir? En la tierra donde los problemas están... ¡Ah! Y en el cielo donde está la gloria, la presencia, la... no es como que uno en el culto está, oh Señor, y el lunes, pa, 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 pa. Llegas al trabajo, tenés que rendir, tenés que vender, tenés que hacer. Y uno está, ah, se me fue todo. La... No estaba la paz y la armonía, ¿no? Y claro, y uno se da cuenta y dice, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Bueno, lo primero es que el Señor nos quiere enseñar a ver los problemas desde una óptica espiritual. Y eso no significa ser un volado que está en una nube. ¿Viste? Están esos que dicen, ah, bueno, yo estoy esperando que venga el Señor en la nube, ya llega. No, mira, activa, ¿no? Ahora, ¿puedo yo ser una persona consciente de la realidad y además una persona que vive en paz? Bueno, esa es la clave del Evangelio, digamos, ¿no? O sea, el Señor justamente dice, no, no, no llamé a gente que viva una vida desesperada como el resto de los mortales y que además diga que es creyente. ¿No es cierto? ¿No debería ser así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería o no debería? Bueno, hay cuatro casos, dos o tres casos en la Biblia que nos muestra cómo Jesús enfrentó algunos problemas. Por ejemplo, cuando le vinieron a cobrar un impuesto. ¿no? Vamos a leerlo. El primero de, de los versículos ahí que yo les traje, o sea, no les traje, yo está en la Biblia. Mateo 17, fuera de la caja. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? ¿Se los cobran a los que han conquistado? Contestó, contestó Pedro. Pues muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. 
Sin embargo, o sea, dijo, yo no tengo que pagar impuestos, le dijo Jesús, yo soy el dueño de... <ríe> soy el rey. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Oh, gloria a Dios. Yo le doy una respuesta. Río de la Plata, acá cerca. Río de la Plata, vas con una cañita, tenés que pagar algo, tiqui, tirás, tiqui, 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 le abrís la boquita al pez, ¡pum! y ya está. Listo. Ahora, no es tan fácil ir a tirar la carne, hay que comprar la carnada, hay que saber qué carnada usar, porque por ahí el pez no muerde la carnada. Ojo, así que tenés que saber algo de pesca. Pedro sabía de pesca, así que no le dio una cosa, no le dijo, andá y subite a la punta del Himalaya y allí encontrarás un ave que vendrá y le abrirá la boca. No, tiré una cosa, es algo normal, ¿viste? tiré una pescada y sacarla. Ahora, el pescado en realidad no, no le iba a dar la moneda, o sea, no es que el pescado valía, sino que el pescado iba a encontrar algo sobrenatural en ese pescado. ¿Quién le puso la moneda al pescado en la boca? Dígame, a ver, ¿quién le puso? Comía monedas el pescado. Oh, sí, señor, revela. No, ¿qué, qué? Ver, usted me va a decir, ¿pero qué me quiere enseñar, pastor? No lo sé qué le quiero enseñar. Lo que le quiero enseñar es que el señor tiene algo que no te imaginas. ¿Alguno de ustedes puede pensar que el señor le iba a dar la respuesta diciéndole semejante locura? No le dijo, bueno, Pedro, mira, hay un, eh, ponete a laburar acá en la esquina, hace un par de changas, junta la plata y le pagas el impuesto, papi. ¿Le podría haber hecho eso? Sí, pero ese es lo más normal del mundo. O sea, que, ah, 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 el Señor, ¿para qué quiero el Señor para que me dé semejante respuesta? A veces hay que hacerlo, digamos. O sea, a veces es la respuesta más, más obvia. Pero un pensamiento fuera de la caja tiene que ver con una respuesta diferente a un problema común, digamos. Entonces, lo que el Señor le dice, mira, acá hay algo que yo te voy a decir. Te voy a decir un gran secreto. Y Pedro, dime, maestro, porque la plata no la tengo para pagar el impuesto. No sé si alguno tiene alguna situación de esta, ¿no? Pero bueno, le dijo, te voy a mostrar esto. Anda, pesca. Claro, uno dice, pero qué loco eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios estaba ahí? Claro, cuando uno hace lo que Dios te manda hacer, en realidad está la respuesta. El Señor, lo que uno tiene que hacer es pedirle al Señor revelación y sabiduría. Miren, yo le voy a contar un testimonio. A ver, hágame algo práctico. Bueno, a mí me gustaba... Bueno, hacer, todavía también algunos, pero me gustaba hacer eventos sin dinero. Bueno, con dinero lo hace cualquiera, ¿no? Eventos evangelísticos sin dinero. Así que salía y, bueno, mi esposa sufría bastante con todo esto, sigue sufriendo, pero bueno, en ese momento ya empezaba a sufrir este proceso. Así que un día eh, estaba orando al Señor y digo, Señor, tengo que hacer un, un evento contra las drogas, ¿no? Se llamaba... Mar del Plata, no a la droga, sino a la música. Así que digo, Señor, no tengo dinero. ¿Cómo hago para hacer un gran show y una, un mensaje que pueda ser dado a un alto nivel musical, mediático, etcétera, etcétera? No tenía cero, cero presupuesto, ¿viste? Cuando vos decís, ¿con cuánto cuento? Con nada. Así que le dije, ya sé, voy a ir a pedir la plata a, lo, a gente. Muy, muy bueno, así que iba... Empecé a visitar empresas, así que iba a la empresa y decía, ¿qué tal, cómo le va? ¿Y usted quién es? Le hago una pregunta antes de empezar, ¿usted está a favor de la droga? No, ¿cómo voy a estar a favor? ¿Qué pregunta que me hace? Bueno, entonces tiene que apoyar este evento. O sea que le ocurrí por... Y el tipo decía, ¿cómo me está diciendo? Bueno, fui a ver 50 empresas, ¿saben cuántas me apoyaron? 10, un montón, el 20%. Pero con ese 20% cubrimos todos los... Los gastos, ¿no? Al punto que una de ellas era una tarjeta de crédito que se llama Cabal. Tenía un lema que decía, Cabal, la tarjeta que sirve. Ese era el eslogan. Así que oré y le dije, Señor, la tarjeta que te sirve a vos. ¿Sirve? Que te sirve, ¿no? Que te sirve a Dios. Así que lo... <risa> mandé una, 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 una carpeta, la recibió el gerente, me dijeron que no, que no había presupuesto, como siempre. Pero, ¿qué pasó? Dos días antes me llaman y me dicen, mirá, ¿Todavía se puede participar del evento? Queremos apoyarlo. Yo dije, gloria al Señor. Por adentro. Pero digo, no, ahora no se puede. Y el tipo me dice, no, ¿cómo no se puede? No, no se puede. Estamos a dos días. Salvo que me pagues en dólares en efectivo. Ahí sí. Bueno, está bien. Venía a buscarlo. Bueno, gloria a Dios. Y yo necesitaba esa plata para darle adelantos a otros lugares. La cuestión es que 
Yo no me lo imaginaba, pero en ese momento Dios abre puertas que uno no se imagina. Le doy otro ejemplo. Tenía que hacer un... Estaba haciendo un evento y, y queríamos donar un asado. Queríamos hacer un asado y juntar fondos. Así que no, pero no teníamos el dinero para comprar la carne. Así que orando, el Señor me trae una estrategia. Contratar un frigorífico y ofrecerle una campaña de marketing, pasearle una vaca por la ciudad. Usted va a decir, es un delirio. Bueno, fui a verlo al hombre, me fundamos eh, en esa semana, comenzamos una empresa de marketing y publicidad. Lo fui a ver y le dije, mire, tengo una propuesta para, hacer, para su empresa, pasearle una vaca en un carrito por la ciudad con un cartel que diga, hoy sería atacado terrible por sociedad protectora de animales, ¿no? Me agarrarían los veganos, me, me hacen... Eh, me, me sacan a los tiros. Pero en ese momento era lo más normal para mí. O sea, la cuestión es que... <risa> la cuestión es que, que, bueno, el hombre quedó así como un nubilado. Me dice, bueno, ¿y qué tendría que hacer? Bueno, yo le acepto la mitad en canje, porque mañana empezaba el campamento. O sea, mañana, si usted me da la mitad, yo se lo acepto en canje. Necesito 300 kilos de carne, 150 de asado, 150 de vacío y 600 chorizos. Y 50 kilos de milanesa para... Pero solamente si me lo da mañana, si no, pierde la oportunidad. No, no, listo, listo, listo. Así que llamó, me hizo cortar la carne, al otro día empezaba el campamento. Fui a buscar la carne, fui con una camioneta, me cargué todos los, los 300 kilos, más los 50 kilos de milanesa, más los 600 chorizos y llegué al campamento. Claro, cuando estoy en el campamento y estábamos haciendo la... Me llama, me llama el celular, me llama la, el del frigorífico, me dice, mire, averigüé, es imposible, no se puede pasear la vaca, está prohibido. Uy. Ese era un problema, pues ya me la estaba comiendo el, el asado. Y la vaca todavía no la habíamos paseado. Así que le dije, bueno, mire, tengo la solución, le hago una de Tergopol. Tengo, tengo la vaca de Milka, ¿vieron? Le hago una de Tergopol. Me dice, no, no, está bien, está bien. Eh, después venga a ver y, y hablamos. Así que fui y le llevé una propuesta de, de hacer, repartir unos folletos por la peatonada con unas chicas de, de, del equipo de jóvenes de la iglesia y con eso cubrimos eh, la deuda, digamos. En realidad no le pagamos nada, solamente... Y la otra mitad nos dio cheques, así que con eso pagamos y todo. Así que para... El, el, el asado estuvo buenísimo. Perdón a los veganos. Pero bueno, la cuestión es que el señor en ese momento me dio una respuesta que yo no me imaginé. Y así toda la vida, vivimos así, paseando vacas, haciendo cosas raras. <risa> Y uno dice, ¿pero cómo, señor? Bueno, si a este que le dijo, andá y tirá la de un pez y saca una moneda. ¿No? Ahora, el señor tiene recursos mucho más abundantes de lo que imaginamos. ¿Ok? Y el, el problema no, para el señor no son los recursos. El problema es que nosotros lo encontremos. ¿Están de acuerdo con esto? Hay gente que no tiene problemas en encontrar recursos. Y hay otros que sí. El problema es que nos faltan los recursos. El problema es cómo hacer para encontrarlos. Para eso necesitamos pensamiento fuera de la caja. ¿Se están entusiasmando con esto? Me dicen, no, este pastor está más loco que una cabra. Te voy a dar otro ejemplo. Había un problema, otro problema, ¿no? Había gente que había que atender y darles de comer. La Biblia está, ustedes van a decir que esto es una locura, pero la Biblia está llena de estas cosas. Desde José, que encontró... A través de un sueño, la respuesta para solucionar el problema de un país ante una sequía. Él le dijo, bueno, son siete vacas gordas, son siete años de abundancia, guardá durante los siete años de abundancia para que los otros siete años tengas con qué sustentarte. Lección que, por ejemplo, nuestro país todavía no aprendió y tiene más de 5.000 años. ¿No es cierto? Bueno, un detalle, ¿no? Eso se llama política económica anticíclica. Guardar en los tiempos de abundancia para después tener, para equilibrar y no tener que andar pidiendo prestado cuando viene la época de qué? ¿Cómo se llama? De vacas flacas. Estaba en el libro de José, capítulo 35 de Génesis. Tremendo, ¿no? O 37, perdón. Bueno, pasó así. Viene mucha gente, tiene hambre. Porque una de las claves para salir, ahora me va a decir, pastor, dígame tres o cuatro tips que da la Biblia para salir fuera de la caja. El primero que te voy a dar es no hacer piquetes y cortar calles. No, ese no. El primero es no victimizarse. O sea, ¿cómo hago? Bueno, 
viste, pobre de mí, que no me alcanza, soy un pobre... Bueno, con victimizarse no salís afuera de la caja, no, te metes más adentro de la caja y te atás bien con cinta aisladora. Porque si vos te victimizás y empezás a llorar, pobre de mí, yo no me lo merezco, mirá el otro que anda en un 4x4 y yo ando en este Renault 12, de hecho bolsa, con eso no salís de la caja. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No salís de la caja. ¿Te hace sentir bien victimizarse? A mí sí, pero no sirve. Es verdad, porque te consolás. Decís, pobre de mí, yo que estoy acá, que no tengo nada, ni tengo para comer, ni tengo para esto, ni, y no me alcanza para tener el, el avión que yo quisiera tener. No, o sea, a Dios no le vas a venir a, a, a correr con que, ay, pobre de mí, no, no es el gobierno, Dios, no tenés que ir a hacerle viste en la puerta, queremos autos, queremos cosas. No es así, ¿estamos de acuerdo? La Biblia no nos enseña el camino ese. No nos enseña el camino de decir, victimizándonos, no salimos de la caja. Pero nosotros tenemos doctorados en llorar. ¿Sí o no? De hecho, el, el tango, el que no llora no mama, y el que no mama es un gil. Bueno, el que no afana es un gil, pero bueno, yo le estoy cambiando para que no quede. El pastor dijo que hay que afanar. No, lo que estoy diciendo es que no podemos vivir pensando de que otra cosa por la cual no salís de la caja, anótala, echarle la culpa a los demás. Estoy en esta caja por culpa de que mis padres no eran millonarios. Mira, y así me encuentro yo. Estoy en esta caja porque no tengo amigos que me den oportunidad. Estoy en esta caja porque a mí me vendieron un gato por liebre. No sé, a mí me, me, me estafaron. Te consuela llorar así, decirme, la culpa es de fulanita, la culpa es de menganito. Echarle la culpa a la gente te saca un poquito la carga, pero no te soluciona el problema. Salís, seguís estando en la carga. Fíjate Argentina, sigue llorando la carta a todo el mundo, ¿no? Y el que está ahora dice, la deuda fue del otro. Y el que estaba antes dice, la deuda fue del otro. Yo, el problema no es de quién es la deuda, el problema es que tenemos que salir de la caja. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, la matriz de resolver los problemas. No se resuelve un país imprimiendo billetes, porque esto genera inflación. Está recontra mil probado, tiene 20 mil premios Nobel que ganaron por entender que no se soluciona. Y bueno, pero no encuentro otra, se imprimí, 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 imprimí. Y lo que genera es más inflación, más inflación y más deuda, de, más gente que pierde el valor de la moneda y, de, y que su sueldo cada vez compra menos cosas. Pero es lógico, es elemental, pero bueno, no tenemos otra respuesta. Gastar, 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 imprimir, imprimir, imprimir. Dame una respuesta, no tengo. Y así van gobierno tras gobierno. Y usted dice, vamos a hablar de política económica internacional, pastor. No, lo que le quiero decir es que tenemos que buscar soluciones distintas para problemas que hoy enfrentamos porque las soluciones de ayer nos van a llevar a los mismos problemas. Si yo no cambio la manera de resolver el problema, siempre voy a estar atado al mismo problema. Así que lo primero es no echar la culpa, lo segundo es no victimizarse. Lo tercero es no actuar con, o, con temor o timidez. El Señor nos lleva a romper algunas estructuras, a quebrar algunos paradigmas. Y lo cuarto que te quiero decir es no quedarnos en la zona de confort. O sea, ¿qué es lo que pasa para salir fuera de la caja? Tenemos una tendencia a lo conocido, a la costumbre, a lo que ya hemos experimentado antes. Y es justamente la causa que nos vuelve a hacer entrar a la misma resultados. Alguien dijo, locura es pensar que haciendo lo mismo tendremos que diferentes resultados. Dijo que, dicen que lo dijo Einstein, yo no lo escuché, pero bueno. Vamos a leer, miren, pasó un problema, Lucas 9, 12, 17. Había mucha gente, había que darles de comer. Jesús le dice, ¿qué hacemos muchachos? Miren, dice, al atardecer los discípulos, ¿se puede poner más grande la letra? No. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado, gracias, no hay nada para comer. ¿Qué había? Un problema. Los doce discípulos, de los doce no hubo uno con una idea. Y le vinieron así como, hemos resuelto, hemos resuelto los doce, ¿eh? ¿no es cierto muchachos? Sí, Pedro, los doce, ¿eh? que despidas a la gente, señor, y que la mandes a la casa, porque no hay nada para comer. ¿Ok? Esa es nuestra respuesta al problema. Que la mandes a la casa. Y Jesús estaba de acá, como... Ah, muy interesante, ¿eh? Esa es la manera que ustedes tienen de resolver el problema de la gente. 
¿Y yo qué estoy acá? ¿Pintado? ¿Qué vieron hasta ahora? ¿No vieron milagros? ¿No vieron que Dios abre las puertas? ¿Que Dios genera cosas? ¿Viste cuando le traemos al Señor soluciones y lo sacamos a Él como que Él no puede hacer un milagro? No hay... No hay ah, estás con Jesús. Jesús es el que te puede dar la salida. Pero decimos, no hay salida. Ya está todo perdido. Mándala a la casa. Pero lo único que tenemos, dice... Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Otra, otra pensamiento lateral. Denle ustedes de comer. Se miraron diciendo, me está cargando. Me está cargando. Mira, tenemos cinco panes y dos peces. Dos pescados. Le respondieron. O esperas que... Mira, mira acá cómo lo quieren correr a Jesús. Guarda, ¿eh? O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente. <coughs> Yo soy muy capaz, yo la tengo re clara, así que lo corro a Dios. Le digo, Dios, vos... Pe... Ah, vos querés que yo vaya a comprar comida para 5.000 personas. Ah, ¿de dónde voy a...? ¿Alguna vez dijiste algo así parecido? Ah, vos me estás diciendo que yo me haga esto. ¿Y cómo hago, señor? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco la plata? Eh. ¿De dónde? ¿Vos querés que yo vaya? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Viste? Y nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sí o no? Y el señor les dice... Hagan sentar a la gente, había cinco mil hombres, más mujeres y niños. Y el Señor le dice, ¿qué le dice? Capítulo, versículo 15. Dígale que se sienten en grupo de unos 50 cada uno. Todos se sentaron, Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados, miró al cielo, los bendijo a medida que los partía los entrosos. La Biblia te lo dice como tan fácil, los daba a los discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente y todos comieron cuanto quisieron y después juntaron 12 canastas de lo que sobró. Ah, bueno, agarrate la mandarina. O sea, ¿te das cuenta? Hay un problema. Jesús tiene la respuesta para solucionar los problemas y nosotros nos hagamos en un vaso de agua, empezamos a decir, no hay respuesta, no, y nos preocupamos. Si fuera poco, empezamos a decir, Dios me abandonó, Dios no, no le importa a la gente, Jesús mira lo que hizo, lo estuvo todo el día acá, muerto de hambre. Y encima la gente pobrecita que estaba sin comer, la mandaban a la casa y la gente iba a decir, mira los discípulos, no nos pudieron ir a de comer, no, no previeron que podíamos tener hambre. <risa> El pensamiento lógico, pero Jesús tenía la respuesta sobrenatural. Así que yo te digo, iglesia, llegar alto, empecemos a decirle a Dios, Señor, dame una estrategia fuera de lo común. Señor, si vos me das fe, si vos tenés el poder, ¿por qué no abrimos cosas nuevas para solucionar problemas de la gente? Los problemas de la gente, eso se llama innovación social. Innovación social, los problemas de la gente. Cada uno dice, no, ¿cómo? si yo no puedo resolver mi problema, ¿cómo le voy a resolver los problemas a los demás? Es justamente ese el punto, porque estoy encerrado, ahogado por mis propios problemas, no estoy pensando en pedirle a Dios estrategias sobrenaturales para resolver los problemas de los demás y que el Señor se lleve toda la gloria. Porque hay que ir a hacer sentar a la gente. Esa es nuestra parte. El, el problema es que estamos encerrados en decir, no, estoy cómodo, mandar a la gente a la casa. El problema es que no quiero salir de mi zona de confort, no quiero pagar el precio, no quiero arriesgarme, no quiero tener el, 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 digamos, el pensamiento de decir, me voy a poner en una situación incómoda, algo que nunca hice, algo que me puede salir mal, y eso es volver a la caja. Y Dios te dice, vamos, salí de la caja, atrévete a más. Quiero cerrar con el último ejemplo, y es el caso de un paralítico que tiene cuatro amigos, conoce la historia, el libro de Marcos, son tres o cuatro versículos nada más. Había cuatro paralíticos, lo traen a un lugar donde estaba Jesús. Si no está, ahí está. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betania, vayan a la aldea, en cuanto entren verán... No, este no, era el otro, perdón. Acá está Marcos. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. La casa estaba llena de visitas, no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, llegaron cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero, ¿dónde? En el techo. ¿Y qué pasó? Encima donde, de donde estaba Jesús. Y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, me superaron. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. No, yo vine para que me sane. Bueno, también te voy a sanar. Tremendo, ¿no? O sea, fíjense, el pasaje es muy lindo, habla de la fe, pero a mí me gusta la creatividad de estos cuatro amigos. Había que ser valiente para romper el techo. O sea, ¿qué es esto? 
La puerta estaba atestada de gente. Muchos paralíticos habrán dicho, no es mi tiempo, ¿será que Dios quiere que siga siendo paralítico? Muchos habrán dicho, no es la voluntad de Dios que yo lo vea a Jesús. Y se quedan del otro lado de la puerta. Pero había gente que tenía una mentalidad fuera de la caja. Tan fuera de la caja que dijo, esto no me va a superar. Vamos a romper el techo. Y otro, estás del tomate. Mirá si se nos cae el paralítico. Encima que estaba paralítico, se rompe la, la columna y se rompe el cuello. Pues se podía haber caído o no de un techo. Estaban locos los tipos, subiendo un paralítico. El tipo, no, amigos, amigos, déjenme vivir por lo menos, ¿no? Y está, no, te vamos a sanar, te vamos a sanar, Jesús te va a sanar. ¿no? Y está subiéndolo con una soga, el pobre tipo ahí agarrándolo por el techo. ¿no? Y los otros, dale, dale, dale. Aparte de esos techos, no, me imagino que no serían lo, tan, no eran de cemento, ¿no? De, de una viga de, no sé yo, de hierro y cosas, ¿no? Sería un techo medio ahí de chapa, de, no sé, de madera con cosas. Y encima lo agujerearon. Rompé, Pepe. ¡Pap! Y estaba Jesús ahí y empieza a ver que se está cayendo un pedazo de techo. Y dice, uy, Dios. Y de repente ve que le bajan. Le bajan el paralítico ahí. Jesús dijo, ya está, listo. No se fue a ver si había un paralítico afuera que no había entrado. Dijo, por la fe, tus pecados te son perdonados. Y bueno, después entró otro tema con los religiosos. Dice, ¿quién es para perdonar pecado? Y te termina, y bueno, ahora levanta tu lecho y andate. Terminó sanándolo y además se llevó doble, perdón de pecados. O sea, doble. ¿Por, ¿Por qué? No era el día natural y lógico y lineal para que sea sanado. ¿Están de acuerdo conmigo? Había que romper un techo. El desafío que te quiero hacer en esta noche es... Decirle al Señor, Señor, ¿qué techo tengo que romper en mi vida para salir de la caja? ¿Ok? Ese techo era para entrar. Ahora pensá en un techo para salir. ¿Qué techo tengo que romper en mi vida para salir de la caja? Porque si yo espero que alguien venga y me dé la solución mágica, quizás no venga nunca. Empezá a rogarle al Señor de una manera creativa. Decir, Señor, abrí mi mente, dame ideas nuevas. Cosas que yo ni oído o yo ni subí a corazón de hombre están preparadas para que le amen. Este es un mensaje desafiante. Es para gente que quiera entrar en una dimensión de fe. Es para gente que digan, cuando le digan no se puede, digan, para mi Dios todo es posible. Es para que cuando le digan, mira, en este país está todo mal, para mi Dios no hay límite. En ningún país Dios tiene llaves para abrir que pueden ser mucho más grandes de lo que yo me imagino en mi mente pequeña en mi mente finita tengo que darle lugar al Espíritu Santo para que rompa todos mis límites mis paradigmas mis, mis preconceptos de que no se puede de que está todo limitado y pueda empezar a creer que puedo entrar a, a, a encontrar ese pez que tiene esa moneda que yo necesito para solucionar un problema porque lo que tenían que hacer era solucionar un problema para dar buen testimonio eso es lo que dijo Jesús así que lo que yo necesito hoy es poder entrar en una dimensión creativa para abrir mi mente a lo nuevo de Dios para poder empezar a decirle Señor hasta ahora hice las cosas de una manera y me fue así vos podés cambiarme el, la, la rutina podés cambiarme el patrón de repetir, de volver a, a, a cometer el mismo error, de volver a, a entrar en eso que no la veo. Señor, abrime los ojos espirituales. Señor, si hasta ahora no pude evangelizar a nadie porque tengo... Señor, dame una estrategia nueva. Señor, si hasta ahora no pude encontrar una, una salida para determinado asunto, dame una estrategia. Ayer estaba hablando, anteayer, con una mujer que, que le dimos un premio científica experta en biología molecular y le dijimos esta palabra Dios te va a dar una idea para que puedas solucionar ella trabaja para el sistema inmune contra el cáncer para, para atacar y vencer el cáncer Dios te puede dar una idea y me miraba Dios te puede dar una idea una forma de resolver el problema para que esas células puedan ser destruidas de una manera sobrenatural Dios te puede dar una idea y vas a ganar un premio Nobel le dijimos así, me miró como diciendo. O sea, hey, esto puede ser desde encontrar la cura al cáncer, 
hasta encontrar una puerta para un trabajo. Puede ser mínimo o puede ser algo tal. ¿Hay, ¿Hay para Dios una diferencia entre dar una puerta y una llave para solucionar un tema físico a un tema económico? Pero se dan cuenta que a veces lo, lo urgente nos quita mentalidad para resolver problemas importantes para la humanidad. En esta sala hay suficiente recurso para cambiar la historia del mundo. De vuelto, se lo voy a decir. En esta sala hay suficiente recurso humano para recibir de Dios el poder, la autoridad, la gracia, la sabiduría para cambiar el mundo. ¡Créanlo! ¡Creámoslo! ¡Somos hijos de Dios! ¡Somos hijos de Dios! Somos hijos del Señor. Veamos grandes problemas y busquemos grandes soluciones de un gran Dios que tenemos. No nos quedemos con el no, no nos quedemos en la mente pequeña, en la mente limitada. Tenemos un Dios que todo lo puede.